हेलो दोस्तों कैसे हो आप मैं हमोल शिंदे आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे एक नया क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसके पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारा जो डिस्कशन रहता था वो 15 से 20 मिनट तक चलता था ओके जो कि बहुत लंबा टाइम फ्रेम है हम उसको रिड्यूस करके करेंगे सात से दस मिनट ओके होगा क्या कि अगर मैं चार भी क्वेश्चन डाल दूंगा एक दिन में तो आपको तीस मिनट में वो क्वेश्चन पूरे के पूरे डिस्कस हो जाएंगे ओके और जो इन्फॉर्मेशन है अगर कोई वर्ड जो है वो डिफिकल्ट लगता है तो वहाँ पे मैं उसको लिखते जाऊंगा साथ ही साथ में अगर किसी वर्ड की या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की कुछ हिस्ट्री है तो उसके बारे में भी मैं वहाँ पे आपको बताया करूँगा ताकि आपको सभी चीज़ों के बारे में एक साथ जानकारी मिल पाए ओके सो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम डिस्कशन को स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर सो राइट अ नोट ऑन फाइंडिंग्स ऑन रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स एंड गोल्स ऑफ द सेम इन द रिसेंट रिलीज ऑफ थ्री ईयर एक्शन एजेंडा ऑफ नीति आयोग सो देखिए नीति आयोग ने अभी थ्री ईयर एक्शन एजेंडा जो है वो अपनाया है पहले फाइव ईयर का प्लान रहता था अभी थ्री ईयर एक्शन एजेंडा इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है तो उसमें रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स के ऊपर क्या क्या फाइंडिंग्स इन्होंने बताई है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या पहले रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स के ड्रॉबैक्स थे उनको किस तरीके से रिप्लेस किया जाएगा वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं ओके तो चलिए सामने बढ़ते हैं तो वॉट इज द एजेंडा अबाउट एक्चुअली नीति आयोग का एजेंडा क्या है सो so, नीति आयोग ने एग्जैक्टली exactly प्लानिंग कमीशन को आपको पता ही है कि डिमोलिश किया था सो so, यहाँ पे डिसमेंटल मतलब होता है कि डिमोलिश करना ओके सो प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग ने डिमोलिश किया था और एक विजन रखा था पंद्रह साल लॉन्ग टर्म का एक विजन रखा था कि पंद्रह साल में हम ये ये चीज़ें करने वाला है एक लॉन्ग टर्म विजन था उस वक्त का अभी उसमें अब ये डिवाइड कर रहे हैं इस लॉन्ग टर्म विजन को तीन तीन साल में ओके और फाइनल तो वो पंद्रह साल का ही रहेगा लेकिन तीन तीन साल का एजेंडा इन्होंने रखा है सामने थ्री ईयर एक्शन एजेंडा और इन्होंने डिसकंटिन्यू किया है फाइव ईयर प्लानिंग को एग्जैक्टली ओके फाइव ईयर प्लानिंग को फेज आउट किया हुआ है यहाँ पर तो अभी हमेशा क्या रहेगा तीन ईयर का एक्शन एजेंडा रहेगा उसके ऊपर ये प्लान करेंगे और फाइनली वही इंप्लीमेंट होगा तो ये सब चीज़ें हैं और यहाँ पे डी लिंकिंग का बहुत बड़ा कंसेप्ट इन्होंने लाया है कि प्लानिंग और फाइनेंस जो है इनके जो डिपार्टमेंट्स हैं वो पूरी तरीके से अलग होंगे हम इसको ब्रेक कर देंगे हम इनको सेपरेट करेंगे कर देंगे ओके प्लानिंग कमीशन बीच में नहीं आएगा मतलब जो प्लान होंगे वो फाइनेंस से एग्जैक्टली exactly रिलेटेड नहीं होंगे ओके पहले प्लानिंग बनेगी उसके हिसाब से जो है फंडिंग होगी ऐसा नहीं है कि मतलब फंडिंग इतनी हमारे पास उसके हिसाब से प्लानिंग बनेगी सो so, प्रायोरिटीज़ डिसाइड की जाएंगी यहाँ पर ऑब्वियसली जो प्रायोरिटीज़ है प्लानिंग में वो डिसाइड की जाएंगी कि इतनी प्रायोरिटीज़ है उसके ऊपर लेस प्रायोरिटीज़ क्या है तो उसके हिसाब से जो है वो फाइनेंस किया जाएगा और ये जो है इंटरफेयर नहीं करेगा यहां पे, ओके सो डी लिंक करेंगे प्लानिंग को और फाइनेंस को देन नेक्स्ट है कि गवर्निंग काउंसिल के नीति आयोग में कौन कौन आता है सो so, सभी चीफ मिनिस्टर्स जो है वो आता है ओके okay? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्निंग काउंसिल में चीफ मिनिस्टर्स आते हैं सभी स्टेट्स के सो so, जो गवर्निंग काउंसिल है वो सभी चीफ मिनिस्टर्स आते हैं वो एक ओल्ड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में जैसे था उसी का एक मिरर इमेज हमको दिखता है यहाँ पे ओके okay, क्योंकि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में भी सेम होता था ओके okay, ईस्ट फाइल मतलब क्या होता है यहाँ पे ओल्ड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अभी नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में भी सेम मेम्बर्स होते हैं सो थ्री ईयर का एक्शन एजेंडा सिक्स टू इम्पा पाथ टू अचीव ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स पीपल सो इन्होंने एक पाथ रखी है कि किस तरीके से हम फाइव ईयर प्लान में जो करते थे अभी हम थ्री ईयर प्लान को रख के हम एक तरीके से डेवलपमेंट करेंगे इंडिया की ऑल राउंड डेवलपमेंट करेंगे इंडिया की और उनके मतलब यहाँ के लोगों की थ्रू द कंसर्टेड एक्शन आउटलाइन इन द सेवन पार्ट्स को मल्टीपल फैसेट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी और यहाँ पे पूरे इंडियन इकोनॉमी के मल्टीपल फैसेट्स को यहाँ पे वो कवर करने वाला है सामने बढ़ता है अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स तो किस तरीके से अभी रूरल डेवलपमेंट स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट की जाएंगी तो देखिए बहुत ही ज़्यादा फोकस स्ट्रांग फोकस होगा स्ट्रेंदनिंग इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होता है पहले तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा लेनियंट तरीके से होता था ओके तो अभी उसको स्ट्रेंदन किया जाएगा और मॉनिटरिंग जो है वो बहुत अच्छे से होगी एग्जिस्टिंग स्कीम्स की अभी जो स्कीम्स चल रही है वो स्कीम्स की मॉनिटरिंग जो है वो अच्छे से होगी और कम स्कीम्स निकाली जाएंगी क्योंकि जो पहले स्कीम्स है वो सफिशियंट है लेकिन फाइनली उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं हुआ है उनकी मॉनिटरिंग अच्छी नहीं हुई इसकी वजह से वो स्कीम्स जो है वो ज़्यादा आउटपुट नहीं दे पाई है जो एक्शन प्लान प्रपोजेज टू अपडेट एस ई सी सी डाटा देखिए एस ई सी सी क्या है एक्जैक्टली तो एस ई सी सी है सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस ये बहुत अलग अलग तरीके का डाटा निकालता है जैसे कि मैनुअल लेबर का डाटा हो गया लैंडलेस लेबर का डाटा हो गया लैंडलेस पीपल का डाटा हो गया लिटरेट
देखिए हाउस होल्ड को कौन कौन से हाउस होल्ड्स को गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ हुआ या नहीं हुआ वो भी अभी ये ये जो डाटा है वो अपडेट करके वो भी इस इसमें वो चीज़ें ऐड करेंगे कि कितनी गवर्नमेंट स्कीम्स का कितने हाउस होल्ड्स को जो है वो फ़ायदा हुआ सो बेनिफिट हुआ वो यहाँ पर देखने वाला है पंचायत को यहाँ पे बोला गया है कि आप एनालाइज करो कि इम्प्लीमेंटेशन का लेवल जो है वो कितना हुआ है और इसके अगर ये पता चल जाता है कि कितने हाउस होल्ड्स को गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ हुआ तो एक लेवल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन भी पता चलेगा कि किस तरीके का इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है ओके okay, कितना करप्शन हुआ है कितना जो है वो इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है देन नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है कि डॉक्यूमेंट ये पॉइंट आउट करता है कि जो मनरेगा के एसेट्स है एसेट्स तो पता ही है आपको एसेट्स क्या होता है कि जो चीज़ें हैं ओके फॉर एग्जांपल मनरेगा में जो लेबर काम करता है उनके पास जो चीज़ें रहती है काम करने के लिए वो चीज़ें जो है वो अभी खराब हो चुकी है ओके okay? अनयूजेबल रही है सो so, उनको जो यूज़ में लाने के लिए जो है वो एक फ़ंड निकालेंगे उसका मेंटेनेंस करने के लिए एक फ़ंड निकालेंगे सो टाइम टू टू लैक ऑफ मेंटेनेंस की वजह से वो फिलहाल अनयूजेबल हो गई या फिर डिसरिपेयर हो गई बोल सकते हैं या फिर उनको रिपेयर नहीं किया गया है ओके okay? सो so, एक सेपरेट मेंटेनेंस फंड यहाँ पे निकाला जाएगा सो सेपरेट मेंटेनेंस फंड का ये हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट होता है द एजेंडा फाइंड आउट दैट ह्यूमन रिसोर्स इज इशू एंड लैक ऑफ फंड्स इज अ की चैलेंज तो देखिए ह्यूमन रिसोर्स तो है हमारे पास बहुत लेकिन ये फिर भी इसको इशू बोल रहे हैं एक्चुअली ह्यूमन रिसोर्स है ओके देन लैक ऑफ फंड्स जो है वो की चैलेंज है हाँ ये जरूर है कि लैक ऑफ फंड्स है वो की चैलेंज है क्योंकि देखिए ह्यूमन रिसोर्स भी हमारे पास बहुत ज़्यादा हो रहा है ओके okay? एक तरीके से वो भी एक इशू बनता जा रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा है और हमारे पास पैसा कम है मतलब गवर्नमेंट के पास सो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में यही प्रॉब्लम आ रहा है कि लैक ऑफ फंड्स द नेक्स्ट द गवर्नमेंट पैस टू फोकस रिटेंशन सो देखिए सो ये कीप कर रहा है प्रोजेक्ट स्टाफ को जितना भी प्रोजेक्ट स्टाफ है उसको रखेंगे डिस्ट्रिक्ट या फिर ब्लॉक लेवल पे और वैकेंट पोस्ट को दोबारा ये वैकेंट पोस्ट को दोबारा भरने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी सो वैकेंट पोस्ट को भरने की कोशिश की जाने वाली है नेक्स्ट सामने ये देखिए चौथा पॉइंट है एक्चुअली ये स्लाइड्स में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया चौथा पांचवा छठवा और सात आठवा ओके सातवा और आठवा तो ये इतने सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं तो नेक्स्ट सामने बढ़ते हैं रिपोर्ट में ये ऑब्जर्व किया गया है कि डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ फैक्टर्स हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं जैसे कि रिलीजियस और सोशल सो दैट इन्फ्लुएंस द हाउस होल्ड डिसीजन पर्टिन टू सैनिटेशन सो सैनिटेशन मतलब क्या होता है कि हम जब कचरा वचरा नहीं करते हैं तो उसको बोला जाता है सैनिटेशन मतलब एक स्वास्थ्य जब अच्छा रहता है तो उसको सैनिटेशन बोला जाता है सो so, एग्जैक्टली exactly मैं हिंदी में आपको बताना चाहता हूँ इसका मतलब क्या होता है देखिए सैनिटेशन मतलब होता है साफ सुथरा पन या फिर बोलेंगे हाइजीन ओके सो देखिए ये हाइजीन की जो कंडीशन है वो सभी मतलब देखिए रिलीजियस और सोशल कुछ वहाँ पे टर्म्स है कुछ फैक्टर्स है जो कि डाइवर्स है और कॉम्प्लेक्स है तो एक तरीके से वो हाइजीन जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं सो so, हमको ये देखना पड़ेगा कि एक साइज में हम इसको कैसे ला सकते हैं ओके okay? किस तरीके से Uh, हम सैनिटेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं हर हाउस होल्ड को द गवर्नमेंट वॉन्ट टू एक्सेस वाई कम्युनिटी लेट टोटल सैनिटेशन अप्रोच हैज नॉट स्केल्ड अप सो एक तरीके से ये भी देखा जाएगा कि ये जो है सैनिटेशन कम्युनिटी लेट सैनिटेशन जो है टोटल सैनिटेशन जो है वो क्यों स्केल अप नहीं हुआ है क्यों वो जगह पे रुका हुआ है ओके एज पर द एक्शन प्लान देर विल बी मोर फोकस ऑन इग्नाइटिंग बिहेवियर चेंज फ्रॉम विद इन द कम्युनिटीज तो कम्युनिटीज में भी कम्युनिटीज में एक ऐसा बिहेवियर हमको लाना पड़ेगा इग्नाइट करना पड़ेगा इन्फ्लेम करना पड़ेगा इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा लोगों के बिहेवियर को कि वो जो है वो सैनिटेशन जो है वो रखे अपने घर में या फिर अलग अलग जगहों पर दो एजेंडा ये भी मैंशन करता है कि जो नेक्स्ट uh, आने वाले तीन साल है उस तीन साल में सभी घरों में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी की क्वालिटी अच्छी रहेगी रिलायबिलिटी रहेगी अफोर्डेबल रहेगा अफोर्डेबल मतलब चीप दैट पीपल कैन गेट इजीली तो चीप भी रहेगी वो इलेक्ट्रिसिटी चीप मतलब कम दाम में रहेगी और लीगलिटी ऑफ सप्लाई और सप्लाई भी अच्छे तरीके से वहाँ पे रहेगा सो so, इस तरीके से ये बोल रहे हैं कि नेक्स्ट आने वाले तीन साल में ये सब हम चीज़ें करेंगे सो so, आयोग ने सजेस्ट किया है सीरीज ऑफ मीजर्स टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम्स एंड इम्प्रूव द स्किल्स ऑफ जॉब्स तो देखिए लर्निंग uh, जो है अभी इंजीनियर अगर कोई बनता है तो उस फाइनली वो थेरोटिकल इंजीनियर बनता है हमेशा ओके okay? वो प्रैक्टिकल इंजीनियर नहीं होता है सो so, हम यहाँ पे आउटकम पे ज़्यादा फोकस करेंगे और स्किल्स को ज़्यादा बढ़ावा देंगे जॉब्स में और रिकमेंड करेंगे दैट चेंजेस इन द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री द कंपल्सरी राइट एजुकेशन देखिए यहाँ पे जो है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है बच्चे तो आ जाते हैं लेकिन फाइनली उन जो लर्निंग है वो अच्छे तरीके से नहीं ले पाते हैं लेकिन यहाँ पे क्या लर्निंग पे ज़्यादा फोकस किया
सो लास्ट में ये पॉइंट दिया गया कि आई हैव नोटेड दैट डिस्पाइट न्यूमरस स्किल डेवलपमेंट्स इनिशिएटिव्स होने के बावजूद भी जो कंट्री जो है वो चैलेंजेस फेस कर रही है कि इतने लार्ज वर्क फोर्स को देखिए हमारे पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है सो इतने सारे वर्क फोर्स को हम किस तरीके से ट्रेनिंग देंगे वो एक इशू है न्यूमरस स्किल डेवलपमेंट तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स तो इन्होंने इनिशिएट कर दिया है लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण ये प्रॉब्लम फेस हो रहा तो अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स फॉर द पीरियड ऑफ थर्टीन फोर्टीन इंडिया एनुअल स्किलिंग कैपेसिटी अराउंड सेवन मिलियन सिग्निफिकेंटली लोअर दैन द वर्क फोर्स एंट्रिंग द मार्केट एनुअली एक्चुअली साल में जो है वो बहुत वर्क फोर्स जो है वो मार्केट में आ रहा है लेकिन उसके हिसाब से सात मिलियन मतलब बहुत कम क्वान्टिटी में हम लोगों को स्किल कर पा रहे हैं यहाँ पे वाइल द क्वान्टिटी ऑफ स्किल्स इज इम्पॉर्टेंट ऑल्सो मैटर ऑफ कंसर्न ओके क्वालिटी भी मैटर कर रही है हम दे तो रहे इतनी स्किल्स लोगों को लेकिन उसकी क्वालिटी जो है वो डिटेरियोट होती जा रही है क्योंकि लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं ओके इन इम्प्लीमेंटेशन दिस मैंडेट द स्टेट शुड बिगिन बाय डिवाइजिंग देर इम्प्लीमेंटेशन इंडिकेटर्स एंड प्लानिंग स्टेट लेवल मेजरमेंट सिस्टम सो देखिए एक यहां पे बताया गया है कि स्टेट लेवल मेजरमेंट सिस्टम इन्होंने बनाना चाहिए ओके okay? और डिवाइस करना चाहिए अपने इंप्लीमेंटेशन इंडिकेटर्स को देखिए डिवाइस करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ज्यादातर फोकस जितना छोटा एरिया रहेगा उतना ज्यादा इंप्लीमेंटेशन उसका अच्छे से रहेगा सो डिवाइस करना चाहिए इंप्लीमेंटेशन इंडिकेटर्स को और स्टेट लेवल मेजरमेंट सिस्टम जो है वो लेना चाहिए एक बाद में फॉर रिपोर्ट्स एंड आउटकम्स ऑफ द रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स तो इस तरीके से रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स की जो रिपोर्ट्स है वो गवर्नमेंट तक आती रहेंगी उसका आउटकम और उसकी रिपोर्ट्स जो है वो अच्छे से मेंटेन हो पाएंगी अगर छोटे छोटे एरियाज में उसको डिवाइड किया जाता है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज इफ लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड